coming from Vietnam's rural, mountainous north, Lung Quang Dai never imagined he would become an influencer with 420,000 followers online. After two years of trying to earn a living wage in the city, but failing to earn enough for even basic necessities, he returned home to the countryside. While farming was mundane to die, daily tasks like feeding chickens and harvesting bamboo garnered attention online. He soon earned a huge following and started selling produce like dried bananas and vermicelli noodles. Today, Dai says he earns 10 times more than he did before live streaming. Communist Vietnam's supply of cheap labor has attracted some of the world's top companies. But low wages have forced some young people to try their hand at social commerce. VT Eng spent half a decade doing monotonous, low-paid work in industrial hubs near Vietnam's capital Hanoi, assembling mobile phones for global electronics companies like Samsung. She was earning just 400 US dollars per month in her factory job, which was barely enough to cover rent and food. Like Dai, she quickly discovered she could earn more, hawking food products to thousands of followers. Từ cái mức là chỉ có thu nhập ở công ty thôi là mức lương cố định thì bây giờ với mạng xã hội em có thể bán những cái sản phẩm của em này thì bán sản phẩm thì là mức lương nó không giới hạn. Her TikTok channel has over 350,000 followers and 15 million likes. Ang says live streaming offers her family a way to earn a living at a time when workers live in fear of losing their jobs. Between June and September 2023, more than 118,000 people, mostly in the garment and footwear sector, lost their jobs in Vietnam, according to official figures. But as people like Ang and Dai hop into social commerce, some experts warn about the risks. Tính hai mặt của cái kinh doanh trên mạng xã hội là uh, bạn có thể rất thành công nhưng mà trong một đêm thôi một cái vụ việc gì xảy ra thì bạn có thể trở thành cái người thất bại và cái thứ hai nữa là cái tính cạnh tranh ở trên cái môi trường kinh doanh này nó càng ngày càng khắc nghiệt. But Nam added, he understood the appeal. Đây cũng là một cái xu hướng của những người trẻ. Bây giờ họ không thích các công việc truyền thống nữa. Họ thích các cái công việc nó tự do về mặt thời gian được phát huy cái cá tính sự sáng tạo của các bạn ấy và thể hiện nó ở trên mạng. 